Hi, uh, let's talk about topic 7, gaseous exchange. So now we're going to look at how hemoglobin or, or sometimes uh, they use a symbol HB for hemoglobin. HB, hemoglobin. You, There are two spelling, hemoglobin or hemoglobin both are okay you can use either him or him 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 hemoglobin so hemoglobin let's look at the structure and how it act as respiratory pigment apa maksud respiratory pigment uh, maksudnya dia adalah structure yang boleh um, carry oxygen and CO2 Sebab dalam respiration, uh, gas CO2 and oxygen is very important We have to transport in and out of the body Alright, let's look First, kita kena tahu bentuk red blood cell so, red blood cell ni also known as erythrocyte. Erythrocyte. If you cannot spell erythrocyte, just use red blood cell. Red blood cell. Dalam red blood cell, so this is your red blood cell. Inside the red blood cell is the hemoglobin structure. Okay, ini hemoglobin. So, this is the hemoglobin. Kita tengok satu-satu. Ini satu molekul hemoglobin. Ini lagi satu hemoglobin. Ini lagi satu hemoglobin. Hemoglobin. So, ada a number of hemoglobin in this diagram. So, kalau kita tengok hemoglobin ni, uh, in average, dalam in one red blood cell, ada lebih kurang 250 million of uh, hemoglobin dalam satu red blood cell. So, dalam gambar ni tak sampai 250, ada lebih kurang uh, 8 hemoglobin. So, bila kita zoom, 1 hemoglobin, ini satu eh, satu hemoglobin, satu hemo, hemoglobin, hemoglobin, satu hemoglobin. Bila kita zoom, kita akan nampak hemoglobin ni, structure dia made up of, dia ada 4 polypeptide. Polypeptide adalah rantai amino acid Dibuat daripada amino acid Di bawah family protein So kita ada 4 polypeptide So kalau tengok 4 uh, polypeptide tu adalah dua jenis polypeptide 2 alpha and 2 beta uh, Alpha dengan beta ni adalah uh, Bentuk rantai uh, polypeptide tu So kalau tengok kat sini Kita ada ni satu Okay, yang bergulung-gulung warna merah ni Satu kat sini Okay, tu polypeptide nombor satu And then kita ada yang warna orange Sebelah kiri ha, Ini nombor dua Polypeptide kedua And then polypeptide ketiga Dekat bawah ni ha, Yang bergulung-gulung ni Polypeptide yang ketiga And polypeptide yang keempat Di warna merah ha, Sebelah kanan bawah so, um, these four polypeptide, ada two alpha, two beta, akan combine together. So, the whole structure ni, empat-empat ni kita panggil poly, uh, sorry, empat polypeptide yang combine, kita panggil hemoglobin. So, that basically the hemoglobin. So, hemoglobin ni dalam setiap polypeptide ni, dia ada, kita panggil dia ada hem group. Uh, ni him group. So kalau boleh tengok ni uh, dekat tengah-tengah polypeptide ni ada him group. Uh, so ini him group. Ni him group. Yang warna kuning ni him group. So dalam him group tu ada ion. Ha uh, ni ada disebabkan ada 4 polypeptide kita akan ada 4 him group. 4 polypeptide, 4 him group dan dalam him group tu akan ada ion. Akan ada ion So disebabkan ada 4 polypeptide 4 hing group Akan ada 4 ion ha, Ni ion tu Okay yang warna merah tu ion So ada 4 
dan iron ni lah tempat oksigen boleh bind. So kalau tengok ah itulah oksigen molekul ni. Oksigen molekul yang ada kat tengah ni. Ha, oksigen boleh bind kat sini. So ada empat polipeptide, empat him group, empat iron, empat oksigen molekul boleh bind pada satu hemoglobin. So satu he hemoglobin ada empat polipeptide, ada empat him group, ada empat ion, dan ada empat molekul oksigen yang boleh bind. Empat molekul, molekul of oksigen boleh bind dalam satu hemoglobin. So ini adalah structure of hemoglobin. Ha, kalau AC tanya, this is the structure of hemoglobin. Um, bilangan dia dan uh, apa dia boleh bind. So, that basically it about uh, hemoglobin and its uh, respiratory pigment. As a respiratory pigment.